எப்படா இந்த லாக்டவுன் முடியும்னு சொல்லிட்டு சலிச்சு போய் வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எதுக்கு இந்த உலக நாடுகள்லாம் வந்து இந்த லாக்டவுன் விதிச்சு இவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்தை இழந்து இந்த கொரோனா வைரஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரே ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிச்சி இந்த கொரோனா வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா நியாயமான கேள்வி தாங்க எல்லாருக்குமே வந்து அதே கேள்வி தான் இருக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து இந்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கிடைக்கும் மூணு செக்மெண்டா நம்ம இந்த வீடியோ வந்து பாக்கலாங்க சிம்பிளா வந்து மூணே மூணு செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எந்தெந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அது மக்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகணும்னா அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல பார்ப்போம் செகண்ட் செக்மெண்ட்ல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து என்ன பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கு ஏன் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மூணாவது செக்மெண்ட்ல எது பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரில இருக்க ஒரு கம்பெனியும் ஒரு கண்ட்ரில இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் சேர்ந்து செப்டம்பர் இறுதிக்குள் இல்ல செப்டம்பர்ல வந்து நாங்க வேக்சினை வந்து கண்டிப்பா ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு நாங்க நம்புறோம் அந்த மருந்து மேல எங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் சோ ஹாய் டு ஹால் ஜென்டல் வியூவர்ஸ் என்ன ஹாய் டு ஹால் ஜென்ரல் வியூவர் சொல்றான்னு பாக்குறீங்களா நம்ம சேனல் பேரோ ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் நீங்க பாக்குறவங்களோ வியூவர்ஸ் சோ ஹாய் டு ஜென்ரல் வியூவர்ஸ் சோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல வந்து உங்க கமெண்ட்ஸை வந்து லீவ் பண்ணுங்க சோ ஒரு வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேக்சின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ நம்ம ஒரு டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே டிசீஸை வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணி அந்த வேக்சின் மூலியமாக நம்ம உடம்புல செலுத்தி அந்த டிசீஸ்க்கான ஆன்டிபாடிஸை உருவாக்கி அந்த டிசீஸை வந்து அழிப்பாங்க இதுதான் வந்து வேக்சினோட பிரின்சிபல் இதே பிரின்சிபலில் தான் வந்து எல்லா வேக்சினும் வந்து தயாரிப்பாங்க ஸோ இதே பிரின்சிபலில் தான் இப்போ கொரோனாக்கும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் வேக்சின் ஸோ இப்போ இந்த வேக்சினை லைசன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டேஜஸை பாஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து மக்கள் எல்லா விதமான அதாவது <laughs> டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ இப்போ அவங்க டெஸ்ட் பண்ண பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு நாற்பது வயசு இந்த மாதிரி மீ மிடில் ஏஜ் பீப்புளாக இருந்தால் அடுத்தது செவன்டி அபோவ் உள்ள ஏஜ் பி ஏஜ்டு பீப்புளில் இருக்க பாடியில் வந்து அந்த வேக்சினை செலுத்தி அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வாழ்கிற டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் வாழ்கிற மனுஷங்களை வந்து கூப்பிட்டு அதில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இதனால் அஃபெக்ட் ஆன அந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன பர்சன்ஸ் பாடியில் வந்து இந்த வேக்சினை செலுத்தி அது மூலியமாக அதுலேருந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த டெஸ்டெல்லாம் வந்து அந்த வேக்சின் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லைசன்ஸுக்கு வந்து அந்த வேக்சினை வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைசன்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மக்களிடம் வந்து அந்த மருந்தை வந்து கொண்டு சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது அந்த ரேர் எஃபெக்ட் ஏதாச்சும் வந்து ஆகுதா அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் நடக்குதா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இன்னும் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளில் வந்து ஏதாச்சும் கிரியேட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு அதையும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் வந்து அந்த நாலு பேசஸில் நடக்கும் இதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லா ஸ்டேஜஸ்லேயும் நடக்கிறது அதாவது ஒரு வேக்சின் அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் வந்து கிடக்கும் இது நடக்கிறதுக்குலாம் வந்து பல வருஷங்கள் ஆகலாம் இது வந்து நடக்காமலையும் போகலாம் ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து 
ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல வந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சினுக்கு வந்து நம்ம வந்து வருவோம் எல்லாருமே காமனா கேட்கிற கேள்வி வந்து என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த சார்ஸ் மெர்ஸ் வைரஸுக்கு இன்னும் மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதே ஃபேமிலியை சேர்ந்த அதை விட டேஞ்சரஸா இருக்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து எப்படி வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் சயின்டிஸ்ட நோக்கி வந்து கேட்கப்பட்டு வருது ஆனா அதுக்கான பதில் வந்து அவங்க கிட்ட இல்ல ஏன் சார்ஸ் வைரஸை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேர் வந்து இறந்து போனாங்க இந்த சார்ஸ் வைரஸை வந்து சார்ஸ் வைரஸை வந்து சைனால வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் வந்து பண்ணி ஒரு வருஷம் போராடி அவங்க வந்து ஒரு மருந்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அது ஹியூமன்ஸ்ல வந்து செலுத்தலான்னு போகும்போது நம்ம அமெரிக்கால இருக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு எஃப்டிய வந்து சொல்லிட்டாங்க அந்த மருந்தை வந்து நீங்க மனுஷங்க மேல செலுத்தாதீங்க அது நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸையும் அது நிறைய பிரச்சனைகளையும் விளைவிக்கும் அதனால அது செலுத்தாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த மருந்தையும் அவங்க வந்து செலுத்தல ஸோ அப்ப எப்படிதான் இந்த சார்ஸ் மெர்ஸ் வைரஸ் வந்து கியூர் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டிஸ்அபியர் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து சொல்றாங்க அதாவது அதை வந்து தடுத்துட்டாங்கன்னு வந்து சொல்றாங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரி குவாரண்டைனில் இருந்து ஸோ ஃபிசிக்கல் காண்டாக்டை வந்து யார்கிட்டையும் இல்லாமல் ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த அந்த வைரஸ்லாம் வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னி வரை அதுக்கான மருந்துகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஸோ இது இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் வேக்சினில் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு வருது அதாவது இப்போ கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகி அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்பின பிறகு அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்க உடம்புல வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ இது எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகுது எப்போ டீஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டே பிடிக்க முடியல அடுத்த பிரச்சனை வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி <laughs> வந்து <laughs> பிரச்சனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வேக்சின கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் ஒரு கம்பெனியும் சேர்ந்து செப்டம்பர் இறுதிக்குள்ள நாங்க கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் சொல்லிட்டு நம்பரும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த யூனிவர்சிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா லண்டன்ல இருக்க ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் இந்தியாவில இருக்க சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியும் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்க போறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா பத்தி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் பழைய கம்பெனி தான் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா வேர்ல்டில் நம்பர் ஒன் மேனுஃபேக்சர் இன் வேக்சின்கள் அதாவது உலகத்திலேயே அதிகப்படியான தடுப்பு மருந்துகளை வந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா தான் இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் ஆஃப் வேக்சின்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டோஸை வந்து தயாரிக்கிற அளவுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் சக்தி உடைய கம்பெனி வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் அந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிற முயற்சியில் வந்து இறங்கியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அதில் வந்து வெறும் சிக்ஸ் மெடிசன்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங்கான லைசன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்போ எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து இருக்குன்னு நீங்களே வந்து யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த சிக்ஸில் ஒன்று தான் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் அங்கே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேக்சினை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்க இன்வால்வ் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்கிறாங்க மொத்தம் மூணு லெவல்ஸில் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங்கை வந்து அவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த மூணு லெவல்ஸில் வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த எழுபது வயசு மேற்பட்டவங்களுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் தான் நான் முன்னாடியே அந்த ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணேன் அந்த ஃபோர் ஃபேஸஸ் அந்த ஃபோர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அந்த ரிசர்ச் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அ
இந்தியாவோட பங்களிப்பு இல்லாம ஒரு தடுப்பு மருந்து அதாவது ஒரு வேக்சினை வந்து நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியாதுன்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுல இருக்க எல்லா நாடுகளுமே வந்து தெரியும் இது மூலயமா வந்து நீங்களும் வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரீசெண்டா கூட அமெரிக்கால இருக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவும் நாங்களும் சேர்ந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து ஈடுபட போறோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட ஒரு பங்களிப்பு இல்லாம எந்த நாட்டாலையும் வந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை வந்து கண்டிப்பா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில நிறைய இடத்துல வந்து ரிசர்ச்சஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்க பாரத் பயோடெக் என்ற ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல வந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சினை கண்டுபிடிக்க போறதா ரிசர்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டோசஸ் வந்து அவங்களும் தயாரிக்க போறாங்க குஜராத்ல இருக்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் பெங்களூர்ல இருக்க மைண்ட் வேக்சின் சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இவங்க எல்லாருமே இந்த கொரோனா வைரஸ் வேக்சின்ல ரிசர்ச்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இன்னொரு எச்சரிக்கையை வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கூடிய விரைவில் வந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் வந்து கிடைச்சிரும் என்ற தைரியத்துல வந்து எந்த நாடுமே வந்து ஃப்ரீயா இருக்க கூடாது எந்த மக்களும் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு இதான் நிலைமையா இருக்கும் ஸோ பல நாடுகளில் பல ரிசர்ச்சஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு கொரோனா வேக்சின் வந்து கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றத வந்து காலம் தான் வந்து பதில் சொல்லணும் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து தப்பிக்க வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வழி தான் இருக்கு நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் டபிள்யூஹெச்ஓவும் நம்ம கவர்மெண்ட்டும் சொல்றத வந்து கேட்டு நடந்துக்கணும் இது மட்டும்தாங்க கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் வேக்சின்ல இருக்க நிலைமை இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்ச்சஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் கிடைக்குன்றது எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது ஸோ பல வருஷங்கள் ஆகலாம் இல்ல கிடைக்காமலையும் போகலாம் இதுதான் கொரோனா வேக்சின்ல இருக்க நிலைமை சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஏதாச்சும் கமெண்ட் சஜஷன்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் எந்த டாபிக்கை பத்தி பேசணுன்றதையும் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ